ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರುತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಜುಲೈ ಟು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ಯೂ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೋ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಲೈಂಟ್ ಡ್ರೋನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆನ್ ಎ ಟು ಡಬಲ್ ಜೀರೋ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಪೈಲಾಟೆಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಂಗಳೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ತುಮಕೂರು ಮೈಸೂರು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ತುಮಕೂರು ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಪೈಲಾಟೆಡ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎ ಎಸ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಡ್ರೋನ್ ರಿಮೋಟ್ಲಿ ಪೈಲಾಟೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಇಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ first i'll read out this india's first no permission no take off npnt compliant drone flight on a200 remotely piloted aircraft system rpas has been completed successfully by quidditch innovation labs and asteria aerospace in the green zone identified by directorate general of civil aviation dgca near tumkuru in karnataka this will go a long way in opening up the skies for drones let us understand from basics like civilian use of drones in our country are regulated by which authority and what is the government policy on usage of drones please remember drones are also known as unmanned aerial vehicles uavs see armed forces and police force can use drones but civilians must get permission until very recently use of these drones or civil unmanned aerial vehicles had been highly regulated in india by ministry of civil aviation and directorate general of civil aviation or dgca this dgca is a statutory body formed under aircraft amendment bill 2020 this dgca investigates aviation accidents and incidents DGCA had issued a blanket ban on civilian use of drones in 2014. Okay, primary reason behind the ban was India government was worried about the drones being used in potential terrorist attacks. Hence government put a ban on its use by civilians. DGCA had put a blanket ban on any kind of drone operations by private players in 2014. And this had limited the growth of drone industry in India. the drones offer significant advantages like drones are used in industries drones are used for security and surveillance purpose drones are also used in logistics and aerial cinematography these are the advantages of drones in the view of this our ministry of civil aviation and dgca released a new policy on use of drones new comprehensive policy on use of these drones and this new policy came into effect on 1st december 2018 okay you need permission to fly them from required authorities firstly if you own a drone you need to register it with dgca directorate general of civil aviation under the new policy government laid down manufacturing standards for drones see only drones which comply to stringent manufacturing standards laid down by the government could be used under this new policy drones also had to be compliant with the newly formulated npnt architecture that is no permission no take off npnt means if the drone does not have permission to fly it will not be allowed to take off under the policy of this npnt no permission no take off permission is taken in digital format using digital certification keys i hope now you people understood what npnt policy is unique identification number and unmanned aircraft operator permit along with online permission artifacts for every flight were made mandatory under this new policy now this quidditch innovation lab and asteria aerospace collaborated and developed a200 rpa system this has been certified by dgca and this is india's first npnt compliant drone test flight was conducted in tumkuru karnataka 
ಈ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಡ್ರೋನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೈಜ್ ಇದೆ ನ್ಯಾನೋ ಡ್ರೋನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಡ್ರೋನ್ ಆ ಥರ ಸೈಜಸ್ ಇದೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಎರಡು ಕೆ ಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೇಟ್ ಇರುವಂತಹ ಡ್ರೋನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಇದೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟೀಸಿಂದ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನಂತರ ಡ್ರೋನ್ಗಳ ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೆ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾನ್ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕ್ತು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯ ನಂತರ ಏನು ಕೆಲವು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೀವೇನಾದರೂ ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡಿ ಜಿ ಸಿ ಎ ಹತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಿಡಿಚ್ ಇನೋವೇಷನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟೀರಿಯ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ಈ ಡ್ರೋನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟನ್ನು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಹಾರಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಅ ಫಾಸ್ಟರ್ ಪೇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಯು ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫುಡ್ ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫುಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ and as of march 2019 swiggy operates in more than uh, 100 indian cities now the current affair is uh, swiggy launched its own digital wallet name of that digital wallet is swiggy money and swiggy has partnered with icici bank and launched this uh, digital wallet swiggy money users can uh, avail many discounts and instant refunds if they make payment through this swiggy money see about icici bank uh, icici bank is india's multinational banking and finance services company headquartered in mumbai maharashtra and it is the second largest bank in india in terms of assets and market capitalization icici bank headquarters uh, is in mumbai maharashtra its registered offices in vadodara gujarat next question is here karnataka government launched a portal to connect job seekers and employers on a common platform what is the name of the platform options are here skill connect forum skill karnataka kaushalya karnataka kaushalya connect forum right answer is option a skill connect forum here is that news a uh, karnataka chief minister launched skill connect forum it's a portal that connects job seekers and employers on a common platform unemployed person will be imparted a skill and then enabled to get a job this skill connect forum portal provides information on available jobs this is the home page of uh, skill connect any individual can register on this portal and one should upload details of their uh, qualifications skill assets and other details similarly companies uh, looking for hiring specific skilled persons can also register on this portal giving job description if they find someone suitable for the specified job skill then companies or industries can contact the
this is ease of doing business karnataka state government is putting efforts to improve ease of doing business that generates employment since we came across this term ease of doing business let us know where our country india stands as per world bank index in ease of doing business please remember ease of doing business index is published by world bank okay india's rank has gone up uh, it was 142 before now the ranking is 63 india stands at 63rd position out of 190 countries this world bank is headquartered in united states washington dc world bank is an agency it provides uh, financial assistance to nations for the development uh, there's a company called sap india private limited it is classified as non government company and is registered at registrar of companies bengaluru now this sap india private limited in partnership with nascom national association of software and services company united nations uh, development program and pratham infotech foundation has rolled out global bharat program to digitalize msmes micro small and medium enterprises by providing them access to global marketplace digital skilling for workforce and transforming business processes remember this global bharat program to digitalize msmes this point is important history question is here please pause the video and try to answer this the book titled history of the war of indian independence which inspired lot of indians to fight against british for freedom who authored this book options are subhash chandra bose bal gangadhar tilak veer savarkar lala lajpat rai right answer is option c veer savarkar veer savarkar is the uh, author of this book history of the war of indian independence the news is here bbmp or brihat bengaluru mahanagara palike decides to name flyover after veer savarkar this name is in news uh, in recent times because of the politicians let us know more about veer savarkar who was associated with indian freedom movement his full name was vinayak damodar savarkar commonly known as swatantra veer savarkar in marathi language he was born on 28th may 1883 uh, in the village bhagpur nasik and died on 26th february 1966 in bombay now called as mumbai uh, he was a freedom fighter politician he was a lawyer social reformer and formulator of philosophy of hindutva his father's name was uh, damodar pant savarkar and mother was radha bai uh, he lost his parents at an early age he was strongly influenced by his elder brother ganesh uh, who was also known as baba rao veer savarkar was prisoned by britishers for 50 years 50 years and he was shifted to cellular jail in andaman and nicobar islands his famous slogan was hinduize all politics and militarize hindudhum he wrote a book titled history of war of indian independence i have already mentioned this point uh, this book inspired lot of indians to fight against british for free uh, during his prison time he wrote this ideological pamphlet known as hindutva who is a hindu hindutva who is a hindu this was his ideological pamphlet he wrote during his prison time and this was published by uh, savarkar supporters In the pamphlet he described Hindu as a patriotic and proud inhabitant of Bharatvarsh and influenced several Hindus. Bharatvarsh means India. He also described several religions as one and same as Jainism, Buddhism, Sikhism and Hinduism. According to him all these religions can support the creation of Akhanda Bharat or United India or Greater India. And one more important book Kale Pani In his book Kale Pani he mentioned his cellular jail struggle of Indian independence and he criticized Mahatma Gandhi ji's politics and wrote a book titled Gandhi Gondal In his book Gandhi Gondal he criticized Mahatma Gandhi ji's politics Veer Savarkar's uh, philosophy was no doubt it was unique he also worked against some India's social evils like caste discrimination and untouchability He was against caste discrimination and untouchability. 
His books motivated youth and because of his courageous behavior he earned this title veer and he came to be known as veer savarkar Karnataka government has decided to name uh, this newly built flyover at Yelhanka in Bengaluru after nationalist icon veer savarkar It's a 400 meter long flyover it was constructed under nagarottana scheme at the cost of 34 crore rupees Meanwhile uh, the opposition parties in the state uh, Congress and JDS parties are opposing government's decision to name this flyover after uh, Veer Savarkar they are terming it as an uh, insult to freedom fighters of the state our former chief minister HD Kumar Swami attacked BJP saying that there are many leaders hailing from the state Karnataka state who have contributed to the development of Karnataka and naming Yelhanka flyover after Savarkar is an attempt to humiliate them this was the statement given by former chief minister HD Kumar Swami and Siddaramaiah former chief minister and leader of opposition Siddaramaiah also said naming of flyover was an insult to freedom fighters of the land and here is the statement given by Siddaramaiah and defending the decision of the government uh, yelhanka mla sr vishwanath said that uh, there is nothing wrong in naming the flyover after freedom fighter who has contributed to the national movement he said uh, veer savarkar was a national icon who has uh, jailed and suffered punishment for the sake of the country okay one more information uh, there is one international airport in our country named after veer savarkar this is that airport veer savarkar international airport also known as port blair airport this is in andaman nicobar what is the name of the new species of a fan throated lizard discovered from northern karnataka in bagalkot district options are given here sitana dharvarensis azedirecta indica sitana latiseps mangifera indica right answer to this question is option a sitana dharvarensis Here is that species, new discover, newly discovered species of fan-throated lizard in Bagalkot district of Karnataka state. This is the representative image. इधर एक गंटल वो fan था रही थे, हाँगा की इधर ना fan-throated lizard अंतह है इधर ये दो हल्ली, हल्ली या प्रभेदा. Please remember the new species has been named Sitana dharvarensis. You all have studied about taxonomy in your high school days. Uh, these fan-throated lizards belong to family Agamidae. Sitana is a genus, genus of lizards. They are collectively known as fan-throated lizards, and they are found in Nepal, India, Sri Lanka, and also in Pakistan. This new species is quite similar to fan-throated lizard called Sitana latiseps. New species bears much larger throat fan. The distinctness of new species was confirmed after comparing the DNA sequences and micro CT scans for two species. These are the molecular biology techniques. Researchers use such techniques. For your information, this CT stands for computerized tomography. Okay, this CT scan uses several X-ray images, and see so here is the representative image of micro CT scan. CT scan uses X-ray images and computer processing to create cross-sectional images. Please remember this new species, Sitana dharvarensis. One more information: uh, this new species, Sitana dharvarensis, is the second species discovered from wasteland of northern Karnataka. First species was Hemidactylus vijayraghavani. This was the first species discovered. Here is the image. this was the first species discovered from wasteland of northern karnataka and sitana dharvarensis is the second species hemidactylus raghavani vijay raghavani is also a zico zico means lizards these are all zico species okay this hemidactylus vijay raghavani this is 
endemic to Karnataka. This is very small, fairly stout or short Zico. Government has recognized some areas to protect biodiversity there, which are called as protected areas. Many of the newly described species uh, occur outside these protected areas and these species are at risk of being wiped out. So non-protected areas must also be managed well, especially these open and scrublands that are otherwise termed as wastelands. Wastelands are considered less biodiverse, but many of the species are discovered in wastelands as well. Management plan must be devised to protect species and their habitats. Let's move to the next news. Next news is about Digital India. Ola announced its strategic partnership with PhonePay to enhance its digital payments experience for its customers. Millions of Ola customers across the country can now pay for their ride using PhonePay app. This will enhance their digital payments experience. And this partnership will also enable uh, PhonePay to offer their services to millions of customers on Ola platform, thereby reaching a wider audience. And this partnership will be a key enabler to drive India's digital payment ecosystem. Both Ola and uh, this PhonePay are based in Bengaluru. Ola cab uh, provide taxi service and also uh, auto service. There are Ola autos and this company is based in Bengaluru. This was founded in the year 2010 and PhonePay was founded in the year 2015. PhonePay is India's e-commerce payment system and digital wallet company headquartered in our Bengaluru. Let's move to the next news. Here is the question. Next question is on uh, Karnataka government scheme. What is the financial assistance given under Nekar Sammana Yojana launched by Karnataka state government? Options are given here 1000 rupees, 2000 rupees, 3000 rupees and 4000 rupees. Right answer to this question is option B 2000 rupees. 2000 rupees is the financial assistance given under Nekar Sammana Yojana. This current affair is very important. Karnataka Chief Minister B.S. Yadurappa launched a scheme for weavers community in the state on 6th July 2020. Name of the scheme is Nekar Sammana Yojana, which means Weaver Sammana Yojana. As per 4th All India Handloom Census, which was conducted in 2019-2020, there are 54,789 handloom weavers in Karnataka state. For becoming a beneficiary of this scheme, Nekar Sammana Yojana, silk weavers, cotton weavers, woolen weavers and other handloom weavers in the state of Karnataka have to register themselves at this Seva Sindhu portal. Seva Sindhu portal. This portal uh, is an initiative to deliver various schemes and services of Karnataka state government at the doorstep of citizens. And as of 6th July 2020, 40,634 handloom weavers have registered themselves under this Seva Sindhu portal for becoming a beneficiary of Nekar Sammana Yojana. Under this uh, Nekar Sammana Yojana, state government is transferring 2,000 rupees of financial assistance to all the weavers in the state registered with this Seva Sindhu portal. And under the first phase, Chief Minister uh, transferred 2000 rupees into the bank accounts of 19,744 weavers in the state. And annually, uh, financial assistance will be provided once to all the registered weavers under this Seva Sindhu portal. This scheme, Nekar Sammana Yojana, will cost the state government of Karnataka an amount of 10.96 crore every year. This scheme is a part of uh, 1610 crore rupees of economic relief package uh, that was announced by state government in the month of May. This Nekara Sammana Yojana is a part of this economic relief package. ISRO to launch Amazonia 1 satellite of Brazil onboard PSLV next month. ISRO is Indian Space Research Organization and this uh, PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle. It's a launch vehicle of India. Uh, it's a carrier rocket. This carries Amazonia 1 satellite. This point is very important. Amazonia 1 will be the first satellite for Earth observation that is designed, assembled and tested in Brazil. 
the launch of this uh, brazilian satellite amazonia 1 is confirmed but there is no clarity on the date for the planned launch it all depends on isro as to when it is planning to blast off this satellite it is very important to understand india brazil space cooperation here here is our country india and here is brazil please observe this world map at 6th brick summit in 2014 india and brazil signed an agreement and this agreement talked about setting up brazilian earth station to receive data from indian satellites for operating the station and gathering data through remote sensing brazilian scientists have been getting trained at isro facility this brics is an acronym b stands for brazil r russia i india and c china s south africa this south africa recently associated with brick countries in the year 2010 what is the purpose of amazonia 1 which our pslv will launch i think you all know about amazon rainforest in brazil see the images from this brazilian amazonia 1 satellite will help in observing and monitoring deforestation of amazon region and it now has much more critical role to play after recent fires in amazon region that is in the year 2019 also the images uh, from this amazonia 1 satellite will help in agricultural and vegetation areas okay there are two purposes of amazonia 1 satellite images from this amazonia 1 satellite will help in observing and monitoring deforestation of amazon rainforest and also images will help in agricultural and vegetation areas let us understand more about this amazon forest and forest fires in amazon region see amazon rainforest is world's largest rainforest and this rainforest contributes almost 20% of earth's oxygen this point is very important amazon rainforest contributes almost 20% of earth's oxygen and it is at a uh, risk of getting burnt out completely i think you all are aware of a forest fire in amazon region last year 2019 forest fire results in major loss of trees and biodiversity so forest fires are common in amazon in dry season in southern amazon but in the year 2019 amazon region has seen an unprecedented rise in number of fires and their intensity and according to environmentalists 99% of forest fires are result of human actions either on purpose or by accident forest fires are the result of human actions Amazon is a wet jungle it should not burn but over the last decade vast areas of this rainforest have been lost to fire to clear the land for farming humans lit fire and fires have spread into forest during dry season environmentalists say that uh, amazon forest fire in brazil will have deadly impact on climate change millions of hectares of forest was burned to ashes in 2019 and according to experts this will directly affect global warming by accelerating the pace of rising temperature millions of tons of carbon dioxide was released into the atmosphere due to this forest fire and carbon dioxide in the atmosphere will trap the heat and this results in rise in temperature which is not suitable for living organisms to survive now why isro for launching these satellites answer is simple for commercial reasons lot of south american countries have been uh, reaching out to isro through indian missions looking for commercially feasible launch kadme kharchalli satellite na launch maduvanta capability isro gide hagagi bahalashtu south american countries isro na contact madodu tamma satellite na launch madoke isro's cost effective programs attracted big and small countries from across the globe countries like mexico brazil argentina chile Colombia and Bolivia are uh, among some of the countries who have space cooperation with ISRO at a different level several others in the region who want to stay away from China have been uh, reaching out for the understanding with ISRO about ISRO i have already mentioned ISRO stands for Indian Space Research Organization and it is the space agency of government of india headquartered in bengaluru uh indian national committee for space research i n c o s p a r 
this indian national committee for space research was established by jawaharlal nehru under department of atomic energy in 1962 recognizing uh, the need in space research this indian national committee for space research grew and became isro in 1969 In 1972 government of india set up a space commission and department of space bringing isro under department of space now isro is under department of space isro is managed by department of space which reports to the prime minister of india isro was founded in the year 1969 founder vikram sarabhai headquarters is in bengaluru a uh, government announces support prize for sericulture farmers sericulture farmers andre ರೇಷ್ಮೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಬೈ ದ ಕೋವಿಡ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಏಡ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಡ್ ಅ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಕೆ ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಕುಕೂನ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕುಕೂನ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಕುಕೂನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸಿಲ್ಕ್ ವರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಕುಕೂನ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ state government has announced a support price of 50 rupees per kilogram of silk cocoons till the market improves the price of uh, cocoons had fallen from 350 to 500 per kg to rupees 270 to 250 per kg and people are paying twice the amount for silkworm eggs and cocoons are selling at a highly discounted prices so the state government has come to the aid of these sericulture farmers he is minister narain gowda minister has also increased the loan amount uh, given to the silk reelers now the silk reelers can avail 2 lakh rupees okay uh, minister narain gowda directed officials to release 10 crore rupees towards the support price let's move to the next news scientist demonstrates innovative mango cultivation he is scientist uh dr choudappa is retired as director of central plantation crop research institute which is in kasargod kerala okay in conventional method of planting 40 to 50 saplings per acre are planted dr choudappa has planted 674 plants 674 saplings in one acre on his farm his farm is located beyond doddabalapur in bengaluru rural district Dr Choudappa have planted alfalfa and kesar varieties of mango at the rate of 674 plants per acre he has 10 acres of land per acre he has planted 674 plants and has given a spacing of 9 feet between the rows and 6 feet between the plants see uh, yield per plant will be low here in this ultra high density planting yield per plant will be low when compared with conventional planting system but the total yield per acre will be higher because per acre number of plants per acre is high okay yield per plant will be low here in this method uh, ultra high density planting but total yield per acre will be higher the salient feature of this particular method ultra high density planting method is almost all fruits will be of good quality what is important in this kind of uh, ultra high density planting is proper crop management okay in addition to drip irrigation for some dry months a uh, drip irrigation kannada dali hani neeravari paddhati in this method uh, one must provide nutrients and spray medicines at three intervals a year and uh, this year which marks uh, the fifth year of uh, planting saplings dr choudappa was able to sell his produce to an online commodity firm farm gate okay at the price of 60 rupees per kg and with this uh, he earned a profit of over 2.5 lakh per acre he earned a profit of over 2.5 lakh per acre after deducing the expenses of 1 lakh rupees per acre okay expenses uh, 1 lakh rupees per acre after deducing the expense he was able to earn a profit of 2.5 lakh per acre getting such a high yield from mango plants is being seen as possible game changer for farmers from dry and semi dry areas as uh, mangoes require less water let's move to the next news startup creates crowdsourced digital platform to manage pandemic 
City based startup has developed a new crowdsourced digital platform. Name of that digital platform is Digital Health Outpost or DHO in short. Digital Health Outpost. This uh, DHO is for health workers, government, and also public. DHO is aimed at bolstering government's efforts to manage this COVID 19 pandemic. DHO makes data available to government, public and medical community in real time and helps them take decisions. For instance, health workers can uh, use this DHO digital platform for quarantine management, communicating instructions for those in home quarantine and to comply with safety protocols set up for themselves. And civic bodies can use this uh, DHO uh, in contact tracing with its latitude, longitude and physical boundary capture and daily updates. DHO can also help uh, pharmacies, medical manufacturers and commodity vendors keep uh, the supply chain working smoothly. And digital health records created for patients are easily accessed by health workers. Unique identifiers are tied to the patients here. And for the patients in home or institutional quarantine, this DHO platform provides steady supply of information about uh, self-isolation, hygiene, best practices, and so on. That was all about DHO. Water released from Sonna Barrage after heavy inflow. See, this news is not that important, but you need to know where Sonna Barrage is. Sonna Barrage is built across Bhima River at uh, Afsalpur Taluk in Kalburgi district and this barrage was receiving heavy inflow from Bhima catchment area in Karnataka and Maharashtra. Both state received good rainfall this year. Barrage was receiving water at the rate of 4000 cusacks. The same amount was released into the river as a precaution. You can observe this map. Here is Bhima catchment area um, which comes in the border of Karnataka and Maharashtra state. Next current affair is very important. It is about ordinance power. Ordinance means authoritative order. Uh, if you have uh, studied this basic Indian polity, then you might have come across ordinance power of president and ordinance power of the governor. You must have a basic knowledge about all the powers of governor and also president. See, Article 123 of the Constitution grants the president certain lawmaking powers to promulgate ordinances during the recess of parliament and governor of Indian state draws ordinance making power from article 213 of the constitution. Please remember the article numbers. Article 123 speaks about ordinance power of the president and article 213 speaks about the ordinance power of the governor. Uh, this article 213 empowers governor to promulgate ordinances ordinance on urgent matter during recess of state legislature. Here is that current affair. Governor signs ordinance on Karnataka land reforms. See, he is a Karnataka governor, Vajubai Wala. He signed Karnataka land reforms ordinance 2020. And this ordinance brings sweeping changes to the Karnataka Land Reforms Act 1961. This act is restrictions on buying agriculture land, on who can buy it and sealing on extent of land one can hold. This act imposed several restrictions on an uh, individual with respect to uh, the purchase of this agriculture land in Karnataka state. The main objective of this act is to prevent land holding. What is land holding? It is uh, the ownership of large amounts of land without any sort of effective development. And this ordinance uh, signed by Karnataka governor aims at liberalizing land holding structure by removing certain sections of the act. Uh, sections like 79A, 79B and 79C of the act are removed. This permits non-agriculturists to purchase agriculture land. See, here is an information about land holding. Land holding causes rise in land prices. Discouragement for new factories and industries to be set up, decrease in the potential of the economy, large population pressure on the remaining land. Okay, this is just for your information. Largest land owners of India are here. First, Government of India, including railways. This is highest across India. Government of India, including railways, holds large amount of land in India. Second, Catholic Church, just after the government. 
and they owned land in urban and semi-urban areas. Then third, various temples. Uh, they owned land in rural areas. These temples owned land in rural areas. Then fourth, Waqf Board. It's a charitable endowment uh, that comes under Islamic law. All these above institutions own much more land than they claim. And the worst issue is uh, these lands have almost no development on them. This also discourages uh, development of industries and factories because of the increase in land prices. Land holding can be reduced by implementation of this uh, wealth tax. And this was all about land holding. Coming back to the news, please remember this point. The ordinance brings sweeping changes to the Karnataka Land Reforms Act 1961 and it ease restrictions on buying agriculture land. And this uh, news is about crop insurance campaign. Bharti AXA launches crop insurance campaign in Maharashtra and Karnataka. In order to promote crop insurance among farmers, Bharti AXA General Insurance has launched its crop insurance campaign Bahut Zaruri Hai for farmers in Maharashtra and Karnataka to encourage them about uh, their yield protection and financial security. See, what is crop insurance? Crop insurance is a form of insurance and it is designed to protect farmers from economic damages. Economic damages are caused by everything like uh, farmers face economic loss when they do not get right price for their produce. They also face economic loss due to drought. So crop insurance will support farmers in such situations. Now, uh, this Bharti AXA launched this crop insurance campaign. The main aim of this crop insurance campaign is to create awareness among uh, farming communities about the relevance and significance of uh, the crop insurance. Crop insurance can elevate rural distress caused by uh, crop failure or damage. What is rural distress? See, if the income of almost 70% of farm households is less than their consumption, then it is considered as rural distress. Okay, I repeat, if the income of almost 70% of farm households is less than their consumption, then it is considered as rural distress. This crop insurance can alleviate rural distress caused by crop of failure or damage. Uh, this Bharti AXA general insurance had received 800 crore rupees worth crop insurance mandate from governments of uh, both Maharashtra and Karnataka to insure their uh, farmers under Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana, PMFBY. I'll give an information about this uh, Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana. Uh, this uh, scheme was launched in the year 2016. Please remember, this scheme was launched in the year 2016 by Prime Minister Narendra Modi. It is an insurance service for farmers for their yield. See, earlier, there were two schemes. One is National Agricultural Insurance Scheme. Another one, Modified National Agricultural Insurance Scheme. These two schemes were replaced by this uh, Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana. Inherent drawbacks of earlier schemes were removed and the best features were incorporated into this Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana. Please remember this particular scheme, Pradhan Mantri Fasal Bhima Yojana, was formulated in line with One Nation, One Scheme theme. One Nation, One Scheme theme. This uh, Yojana or scheme aims to reduce premium burden on farmers. And it also ensures early settlement of crop assurance claim for uh, the full insured sum. Please remember, uh, Bharti AXA has launched crop insurance campaign Bahut Zaruri Hai for farmers in Maharashtra and Karnataka state. Okay, this news is about maternal mortality rate or MMR. It is important to know MMR in Karnataka state. India registers a steep decline in maternal mortality ratio. First of all, what is uh, this maternal mortality ratio? Definition is given here. MMR is defined as the number of maternal deaths during a given time period per 1 lakh live births is maternal mortality ratio. See, during pregnancy, uh, due to improper nutrition or health complications, lack of proper health infrastructure or unsafe abortions, bleeding or hemorrhage, uh, even anemia, anemia andre rakte hi nate. Due to all these reasons, mother may die. And this is maternal mortality. Maternal means mother. Mortality means death. 
See, the maternal mortality ratio between 2016 and 2018 dropped to 113 in India. This number is very important. MMR in India is 113, almost 100 deaths lesser than in 2007 2009 period. This MMR has declined in India. Now, why it is important to know MMR? See, MMR is the key performance indicator for efforts to improve health and safety of mothers before, during and after childbirth. And this MMR uh, measures reproductive health of women in that particular area. Here is the definition given by World Health Organization, maternal death or maternal mortality. See, the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy, irrespective of the duration and site of the pregnancy from any cause related to or aggravated by the pregnancy or its management but not from accidental or incidental causes is maternal mortality as defined by World Health Organization. I have already mentioned this point. It is very important. MMR in India has declined to 113 in 2016-2018 from 112 in 2015-2017 and 130 it was 130 mmr was 130 in 2014 2016 and this is according to special bulletin on maternal mortality in india 2016 to 2018 released by the office of registrar general's sample registration system see the meaning of this number is simple per 1 lakh live births 113 mothers die here is mmr of various states Assam 215, 215 mothers die per 1 lakh live births and this is highest. Okay, you have to remember at least first three in sequence. Assam highest MMR rate and Bihar second place, Madhya Pradesh third place. Among southern states, Karnataka is in the top position. 92 mothers die per 1 lakh live births and this number is very important. Maternal mortality ratio in Karnataka is 92 and Andhra Pradesh 65, Telangana 63, Kerala 43 and Tamil Nadu 60. United Nations aims to reduce global maternal mortality ratio to less than 70 per 1 lakh live births. But MMR in India is higher than this. MMR in India is 113. MMR in Karnataka state alone is 92. 92 mothers die per 1 lakh live births in Karnataka state and it is higher it is more than uh, 70 and the target 3.1 of sustainable development goals set by United Nations aims to reduce global maternal mortality ratio to less than 70 per 1 lakh live births. Uh, we studied about maternal mortality ratio MMR in India, MMR in various other states and also MMR in Karnataka state. Now let's move to the next news. NABARD or National Bank for Agriculture and Rural Development helps digitize SHG records in Karnataka state. SHG stands for self-help groups. First let us understand about self-help groups. See self-help groups or SHG are informal associations of people. A group of people on daily wages form a group and from that group one person collects the money and gives the money to the person who is in need. Members also make uh, small regular savings contributions over a few months until there is enough money on the group to begin lending. Here people come together and find ways to improve their living conditions. People help each other. Okay, This is the meaning of self-help groups. This NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development in Karnataka has disbursed 2.51 crore of grant assistance to self-help groups for uh, promotion, skill development and digitization of the records. This NABARD is promoting SHGs and this financial assistance will help SHG members to develop their skill and also to digitize SHG records. So far, 1.17 lakh SHGs are digitized and 6.47 crore was released for SHG promotion. There is a project, project named eShakti for digitization of SHGs. 
here is an information about nabard bank if you are preparing for any bank exams then this information be helpful i have already mentioned uh, nabard stands for national bank for agriculture and rural development current chairman of nabard is dr harsh kumar banwala and nabard was established in the year 1982 it is headquartered in mumbai it comes under government of india this bank provides uh, credit for the promotion and development of agriculture cottage industries and also village industries this was all about nabard and self help groups now let's move to the next news flipkart signs mou with karnataka government to promote local art craft and handlooms mou or memorandum of understanding means agreement flipkart and karnataka government signed an agreement to promote local art craft and handlooms Uh, flipkart is a bangalore based e-commerce company the partnership under the flipkart samarth program will enable local artisans weavers and craftsmen of karnataka to showcase their hallmark products to a pan india consumer base see this partnership between flipkart and karnataka government will help in taking local handicrafts and handlooms businesses of karnataka to a national consumer base and our msmes micro small and uh, medium enterprises will benefit from skills of branding digital marketing and financial management this uh, flipkart uh, showcases locally made high quality products renowned karnataka based brands like kaveri karnataka handicrafts development corporation and priyadarshini handlooms which is a part of karnataka handlooms development corporation join a uh, flipkart samarth program ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಮರ್ಥ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನೇಕಾರರು ತಮ್ಮ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ ಜುಲೈ ಫೋರ್ತ್ ವೀಕ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಮೊದಲನೆಯ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಭಾರತಿ ಆಕ್ಸಾ ಜನರಲ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೆ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆ ಮುಂಗಾರು ವೈಫಲ್ಯ ಬಿರುಗಾಳಿ ಪ್ರವಾಹ ಕೀಟ ರೋಗ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಳೆ ವಿಮೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತತೆ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ರೈತ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಫಸಲ್ ಕಾ ಬಿಮಾ ಬಿಮಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ ಹೇ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಷ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಮಾತೃ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿಮೂರಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಹೀಗಂತ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಜನರಲ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಚೇರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟನೇ ವರ್ಷದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಂ ಎಂ ಆರ್ ನೈಂಟಿ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಬಾರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಸಮರ್ಥ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ನೇಕಾರರು ತಮ್ಮ ಹಾಲ್ಮಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ರೋನಿಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವ್ ಟೂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಯರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವ್ ಟೂ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವ್ ಟೂ ಸಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒನ್ ಥೌಸಂಡ್ ಜೀನೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಸ್ ಕೋವ್ ಟೂ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅನೌನ್
जेनेटिक मटीरियल में भी डीएनए और आर एन ए डी एन ए स्टैंड फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आर एन ए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन दिस पर्टिकुलर जेनेटिक मटीरियल इन केस ऑफ कोरोना वायरस आर एन ए इज द जेनेटिक मटीरियल इन ह्यूमन बींग्स वी हैव डी एन ए एज अर जेनेटिक मटीरियल एंड इवन प्लांट्स हैव डी एन ए एज देर जेनेटिक मटीरियल देर आर वायरसेज विच हैव डी एन ए एज देर जेनेटिक मटीरियल एंड देर आर सम वायरसेज विच हैव आर एन ए एज देर जेनेटिक मटीरियल दिस पर्टिकुलर कोरोना वायरस हैज आर एन ए एज इट्स जेनेटिक मटीरियल नाउ दिस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैज सीक्वेंस्ड वन थाउजेंड सैम्पल्स जीनोम सीक्वेंसिंग मीन्स दिस जेनेटिक मटीरियल इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन बेसिस एंड यूजिंग सम मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स दे रिसर्चर्स will find the sequence of these nitrogen bases in that particular uh, genetic material here in this case coronavirus has rna as its, as its uh, genetic material and they look for the sequence of the nitrogen bases present in the uh, samples of this particular virus sars cov2 or coronavirus samples were collected from across india this sequencing Uh, will help us to study the emerging mutations in virus ee vandu virus bere bere avataragalalli bartta irodna thavu news alli kelta irthiri idu ee virus bere bere avataragalalli bartta ide andre idara genome sequence alli vyathyasa aagta ide higagi idara behavior alli saha vyathyasa kandu barutte ee vandu virus anna navu neatage artha maadkondre idara structure mathu idu hege behave maadutte anta navu neatage artha maadkondre रिसर्चर्स इदके औषधिया कंडियो के सहाय आगते हीगी डिपार्टमेंट आफ् बयोटेक्नोलजी सवि सैंपल आलरे इवर सीक्वेन्स सैंपल भारत अद्यंत बेरे बेरे जगह सैंपल कलेक्टू सीक्वेन्सिंग सविकू हूँ सैंपल सीक्वेन्स उद्देश्यवपार्टमेंट आफ् बयोटेक्नोलजी है तमेल तीर वैरस् आलरे लक्षातर जनर इडी विश्वदली लक्षातर जनर बलि पड़दे यह वैरस स्टडी के विश्वदलीं रिसर्च इनिट्यूट्स आगेबूद सरकार खर्चुमत सो नम भारत डिपार्टमेंट आफ् बयोटेक्नोलजी सह अदे प्रयत्न हियर्ज द स्ट्रक्चर आफ् दिस सार्स कॉफ टू सिवियर अक्यूट रेस्पिटरी सिंड्रोम कोरोना वैरस टू This is essentially a Pan India consortium on COVID-19 genomics. They have collected samples uh, from different regions of India, and this will help to track the virus and how it has evolved across India. They are trying to see the differences in viral RNA sequence of this virus uh, circulating in different zones of India. Please observe the structure of this particular virus. Just remember, DBT has sequenced thousand SARS-CoV-2 genome. They have sequenced a uh, thousand samples, and this sequence data will be released in global initiative on sharing all influenza data, so that researchers across the globe can use this data. Uh, this Department of Biotechnology uh, comes under Ministry of Science and Technology. This particular department is responsible for administrating. development and commercialization in the field of uh, modern biology and biotechnology in india biotechnology andre jaivika tantradnyana idondu government of india adiyalli varuvanta ondu body department now let's move to the next news see this particular news is very important india's population is expected to be more feminine in the year 2036 First, let us understand the meaning of sex ratio. So, what is sex ratio? Number of females per one thousand of males is sex ratio. Kannada dalli sex ratio ke linganu pata anta kari tarre. Prati vandu saavira purushari ke mahile ra sankhya esti de ano dona linganu pata namke thil sette. Yaru saavira da hanon dene isviya janaganatiya report prakara prati vandu saavira purushari ke Bharat dalli Mumbai nora nalvat muru mahile ra idru. Yaru saavira da muat tarane isviya veile ke महिर संख्य है अरे प्रति वो सवि पुषर के महिता इतने सविद इसवियलते अपोर्ट आगे कंट्री से रेशियो आफ टोटल पाप्युलेन इज एक्सपेक्टेड टू इनक्रीज फ्रम नईन फोर्टी थ्री इन टू थवन टू नईन फिफ्टी सेवन ड्यूरींग टू थर्टी सिक्स एंड इट इस अबर्व दैट इन टू थर्टी सिक्स सेक्स रेशियो इन एटीन स्टेट्स एक्सेप्ट केरला कर्नाटक महाराष्ट्र एंड गुजरात 
will increase as compared to 2011. So, Karnataka Dali increase akta illa. What is the sex ratio in Karnataka state as per 2011 census report? Karnataka Rajya Dali prati vandu saavira purusharige vambai nura yappat muru mahileera sankhede. Idu yeradu saavirda hannundaniya janaganathiya report prakara year 2011. Prati hattu varshakke vandu bari census agatte. Linganu pata Karnataka Rajya Dali vambai nura yappat muru. Idu yeradu saavirda hannundaniya svia census report. Iga news e nandri yeradu saavirda muat tarra veelge linganu pata dali sudharane kandu varatte. Idu linga samanathiya sankheta. अनेक सरकार गलु बंद होगी वे हेनु मगुवी ना मौल्य वन उत्तेजित होके सरकार गलु अनेक योजने गलना रूप सेवे वन दु तुम्बा पॉपुलर आगे रुवन था योजने ये नंद्रे अदु बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इन्हों अनेक योजने गली वे कांग्रेस सरकार सहातंदितु बीजेपी सरकार सहातंदिते मतु जनर माइंडसेट सेक्स रेशो हैच्चा आगत्ते अंता उन्दु रिपोर्ट हैड़ता है दे इए रिपोर्ट अना रिलीज माड़िद्दु National Commission on Population This comes under Ministry of Health and Family Welfare India's population is expected to be more feminine and hold better future for women after 15 years from now Now, coming to lowest sex ratio in 2036 तुम्ब कडिमे लिंगानु पाता इरोद कंडु बरोदु देहली यल्ली 899 NCT stands for National Capital Territory of Delhi and 900 in Gujarat, 9, uh, 908 in Haryana. Lowest sex ratio. Mahilera Sanke, Kadime Ide, E. Muru uh, Rajagalali, Delhi Union Territory. Here is the question related to next news. Japanese industrial township is coming up in which place of Karnataka state? Japanese industrial township is coming up in which place of Karnataka state? Options are Tumukuru, Bengaluru, Hubbali Dharwad, Mangaluru. Pause the video and try to answer this question. Right answer is option A, Tumukuru. Japanese industrial township is coming up in Tumukuru. Here is that news. Karnataka CM addresses virtual Indo-Japan business forum from Bengaluru in the month of August, 26th August 2000. I'll just read out this news. Karnataka Chief Minister B.S. Yadurappa addressed a virtual Indo-Japan business forum from Bengaluru. In his speech, Chief Minister informed that the state has announced a 25% capital investment subsidy on land for industries. He said Karnataka tops innovation index in the country. Bandawala Hoodi Kelly, 25% subsidy in a need lagate anta. Karnataka the Mukhya Mantri ili announce maadudru. State has set up a Japanese industrial township near Tumkuru on 519 acres and an agreement is signed to promote Indo-Japan startups in Karnataka state. Mr. Yadurappa added that select, selected Indian startups are identified for Japanese market. He pointed out that the state has set up a single window clearance uh, system for the investors. See here are the highlights. This particular point is very important. 25% capital investment subsidy on land for industries. See, Japan has a significant presence in Karnataka to strengthen their partnership in the state. And government has taken strong measures to build a robust economy and make Karnataka a benchmark state in India. Nama Karnataka Rajadali Indo-Japan startup galana utteji sokenta opandaki sahiha klagide. Either now on the virtual Indo-Japan business forum ali. Chief Ministers, उपन्द के सही हक इधर हैं। आई द भारतीय स्टार्टअप गणना जापान मारु कट्टे के अंतर गुरुतिस लगी दे। इधर ना Chief Minister announce मार्ट तरह। यूँ दो उपन्द के सही हक हुआ गा। Startup गण अंदर इब्रु मूर्जना सेर कोण्डो उन दो सन्न company अन्ना start मार्ट तरह। इधर ना startup companies अंतर करी तरह। यू एंग companies अंदर इतिच्छ के स्थापित लाद अंतर company गण यू startup अंतर ह� तो भारत अदा के लो स्टार्टअप्स गड़ा ना आई के मारी दारे जापान मार्केट टेके ये वन दो स्टार्टअप गड़ा प्रोडक्ट्स ना सेल मारता रहे। This Japanese industrial township is coming up at Vasanta Narasapura. This particular place is near Tumkuru. इल्ली जास्ती कारखाने गड़ा ना स्थापित हो रही दारे। 
Now let's move to the next news. First of its kind, mobile COVID-19 lab dedicated to public. This lab approved by ICMR stands for Indian Council of Medical Research and this particular lab can do 9000 RT-PCR tests. RT-PCR stands for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. This lab can test 9000 samples per month. RT-PCR is a molecular technique. This is a sample testing. Coronavirus khaile shuru aada ginda e RT PCR technique bagge kertha nee divi. Idra full form ana nen palledo do orle do. RT PCR stands for Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction. Idon do molecular biology technique. Molecular bio students ke idu tildi rite. ICMR idna approve maadi the. Idna inaugurate maadi do Dr K Sudhakar, yuru Health Minister, Medical Education Minister, Karnataka Rajyadu. Indian Institute of Science had developed this particular lab and handed it over to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Bengaluru. Here is one question. Do you know who are the founders of IISC, Indian Institute of Science? It's a premier institute, world famous institute. Who are the founders of this institute? This is based in our Bengaluru city. Founders of IISC are Jamshedji Tata and Krishna Raja Vadeir 4. This was established in the year 1909. Next news is here. Tamil Nadu women top the list of mudra loan scheme beneficiaries followed by West Bengal, Karnataka, Bihar and Maharashtra. Please remember Karnataka is in third position. Mudra stands for Micro Units Development and Refinance Agency Limited. It's a non-banking finance company that supports development of micro enterprise sector in our country. Here is an information about this scheme or Yojana. When was Prime Minister Mudra Yojana launched? This scheme was launched in the year 2015 by Prime Minister of India. See, this Yojana or this program is directed towards supporting income generating micro enterprises. Okay. These micro enterprises may be engaged in manufacturing, trading and service sectors. They can easily take loans up to 10 lakh rupees to enlarge their business. And the main aim of this particular scheme is to help all the people to increase their employment and to remove poverty from rural India. And yes, it is true, supporting small entrepreneurs of India is the biggest way to help Indian economy grow and prosper. Prime Minister Mudra Yojane in the Utpadane Vaparamatu Seva Valegalali Todagiru and the Sukhma Udyamagalana Bembalisoke Iskimana launch Madidare Vaparavana Visterisoke Hatu Laksha Rupai Galavarege Salavana Iojane di Padibudu Idara Uddesha Iojane Uddesha and Andre Udyogavana Hechisodu Gramina Bharata in the Badatanavana Nirmulene Madodu Bharatada Sanna Uddiamagalike Bembali Sodrinda Bharatada Arthikate Abhivruddi Agate Iga News Prakara Tamil Nadinali Hechina Sanke Mahileru Mudra Yojane Adieli Lonana Padidare Tamil Nadu had availed fifty eight thousand two hundred twenty seven crore loan West Bengal fifty five thousand two hundred thirty two crore Karnataka Murne Stanadalide Nalva Telu Savirde Eil Nura Hadnalku Koti Rupayashtu loan Pardidare Tamil Nadinali Hechina Sanke Mahileru E. Yojane Falanu Bhavigalagidare Karnataka Murne Stanadalide Fifteen crore loans amounting up to four point seven eight lakh crore dispersed to women borrowers and Tamil Nadu women top the list. Karnataka is in third position. Now let's move to the next news. Next news is about Swacha Sarvekshan ranking. Please remember Ministry of Housing and Urban Affairs release this Swachh Sarvekshan ranking every year and as per 2020 Swachh Sarvekshan ranking report Bengaluru's rank is 194 okay and this rank is definitely not good but there is a good news for Bengaluru city Bengaluru was named the best sustainable city with a population above 40 lakh and it has got ODF++ rating Open defecation free. Toilet cellar need to construct maadi dare idralli. Swachh Sarvekshan ranking alli Bengaluru rank 194 idhe. Idhu wallaya ranking alla. 
ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಲವತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ನಗರಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ನಗರ ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರ್ಬನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಸೊ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಹ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೌನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಲೀನ್ಲಿನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟೇಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಸ್ಟೈನೇಬಲ್ ಮೆಗಾ ಸಿಟಿ ಫಾರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಾವು ಅಬೌಟ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಭಾರತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನ ನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಒನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಥಾನ ಮೈಸೂರು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮೈಸೂರು ಹ್ಯಾಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಂಗಳೂರು ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ನಗರಗಳಿವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಟಾಪ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಖುಷಿ ತರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಗರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಅಮಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸಿಟೀಸ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಟೀಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸಿಟೀಸ್ ಸಿಟಿ ವಿತ್ ತ್ರೀ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ಸಿಟೀಸ್ ಮೈಸೂರು ಇಸ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು ಇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ನೈನ್ ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಂದೋರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಹಾ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್ ಸಾರಿ ಇಂದೋರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಸೂರತ್ ಗುಜರಾತ್ ಸೂರತ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ತ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಬಿಫೋರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಸ್ಟಡಿ ಐ ಕ್ಯೂ ಚಾನಲ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವೆನ್ ವಾಸ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ವಾಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂನಿಯನ್
ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಸುಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋಕೆ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ನಂಬಿದೆ ಈಗ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇದೇ ವರ್ಷ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊದಲ ರಾಜ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಟ್ ಲೇಟರ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಸಿ ಎಂ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ನ ತರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ವಿತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಹಿಮಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಿರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾಸ್ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಹವ್ ಗೋನ್ ಥ್ರೂ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಲಾ ಆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒತ್ತಿರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಷಯಗಳೇನಿವೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಫಾರಿನ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಇರೋದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಈ ತರಹದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪವರ್ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾಶ್ ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದು ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ತರಹದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕರಸ್ ಕಂಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಷಯ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿವೆ
ಭವ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಉಗಿ ಬಂಡಿಗಳಿದ್ವು ಸ್ಟೀಮ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವಂಥ ರೈಲ್ವೇಸ್ ನಂತರ ಈಗ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬಂದಿವೆ ರೈಲ್ವೆಗಳ ಈ ವಿಕಸನ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ ಈ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ರೈಲ್ವೆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೈಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಯೂನಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಔಟ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಎರಾ ಟು ಮಾಡರ್ನ್ ಬುಲೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಎರಾ ಇಸ್ ರಿಮಾರ್ಕೆಬಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಸ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡನರಿ ಚೇಂಜ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಸ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಭೀಮಸೇನ್ ಜೋಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನ್ಗಲ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಹೂ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳುವಳಿ ಅವ್ರ ಯುನಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಎಸ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ರೀನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇನ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿನೌನ್ಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಕಂಡೆಮ್ ದ ನೋಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋಕ್ಷ now government of karnataka has to formally issue gazette notification for the proposed name change with the spelling of new name in devanagari hindi english and our regional language kannada hubballi railway station ge shri siddharuda swami ji railway station anta maru namakarana madidare idara lipi devanagari script mattu english kannada bhashayalli irutte ivaru 1929 ne isviyalli lingaikiradru hubballiyalli ಕಾಸ್ಟಿಸಮ್ನ ಇವರು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇವರು ಒಪ್ಪಿರಲಿಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಠ ಇದೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸೀಸ್ ಸಿ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ will no longer need to travel by road for medical emergencies bengaluru's jakkuru aerodrome will be the first air base in south india with air ambulance services the helicopter and aircraft ambulance service will pick and drop patients even from remote villages to urban areas in quick time they will have a doctor paramedical officer a nurse and two pilots such air ambulances are already operating in delhi and mumbai ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ರೋಗಿಗಳಾಗಿರಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಮ್ ಈ ಏರ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಏರ್ ಆ್ಯಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಕ್ಕೂರು ಏರೋಡ್ರೋಮ್ ದೂರದ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಸಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರು ಅರೆ
ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬೈ ಇನಿಯಲ್ ಏರ್ ಶೋ ಎರಡು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಈ ಏರೋ ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಥರ್ಟೀನ್ತ್ ಎಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಟ್ ಯಲಹಂಕ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಲಾಂಚ್ಡ್ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆಫ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಸಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಶೋ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಶೋ ಎನೇಬಲ್ಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಅದರ್ ಅಲೈಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಟು ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಅ ಬೈ ಇನಿಯಲ್ ಏರ್ ಶೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ organization under ministry of defense it is asia's largest aero show aero india show dalli ee aircraft industries anyway ivara products na illi exhibit martare idondo exhibition agirutte idanna conduct madodu ministry of defense asia the largest aero show idu eradu varshakke ondu bari ee show nadiyutte here is the question What is the rank of Bengaluru city in Smart City Index 2020? Options are 104th rank, 75th rank, 95th rank, 80th rank. Right answer is option C, 95th rank. See, four Indian cities drop in Global Smart City Index and Singapore bagged first position. Singapore, Smart City, 2020, first position in the world. Four Indian cities, New Delhi, Mumbai, Hyderabad and Bengaluru witness a significant drop in their rankings in global listing of smart cities. In the year 2019, Bengaluru bagged 79th position. Bengaluru's rank was 79. And now 2020 smart city index. Uh, in this year, Bengaluru bagged 95th position. Remember this ranking. What is this smart city index and who released this smart city index? See, Smart City Index ranks cities based on economic and technological data as well as by their citizens' perceptions of how smart their cities are. Institute for uh, Management Development in collaboration with Singapore University for Technology and Design released this 2020 Smart City Index. Please remember, Singapore is number one city, number one smart city and Bengaluru city's position is 95th. that was all about 2020 smart city index now let's move to the next news this news is very important karnataka to take up 600 crore watershed project with world bank assistance state cabinet of karnataka approved 600 crore project title of this project is rejuvenating watersheds for agriculture resilience through innovative development reward with world bank assistance See, here is the photograph of watershed all water drains uh, to a particular point along a stream the main aim of this particular project is to increase ground water level in 20 taluks 10 districts okay parched land of 20 taluks parched land andre vanagida bhoomi out of this 600 uh, crore rupees 420 crore rupees is provided by world bank and remaining 180 crore rupees is provided by the state government of karnataka state what are the objectives of this particular project one is to increase groundwater table and this particular project will benefit farmers to cultivate in 10 lakh hectares of parched land in 10 districts of karnataka state ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಈ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀಡುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುತ್ತೆ ಒಟ್ಟು ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೊಂದಿರೋದು ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನೆರವಿನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನ ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆರುನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾ
ಇದನ್ನು ನೆನಪಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ತಾಲೂಕ್ಸ್ ಇವು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಚಳ್ಳಕೆರೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟ್ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ ಸಿರಾ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಡೂರು ಬೈಲ್ಹೊಂಗಲ್ ಅತ್ನಿ ಹಿರೇಕೆರೂರ್ ಹುಣಗುಂದ್ ಕುಂದುಗೋಳ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರೋಣ್ ಜೇವರ್ಗಿ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾನ್ವಿ ಯಲಬುರ್ಗ ಶಾಪೂರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಟು ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಡಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೊಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ದೇಶದ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೆರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ದೇಶಗಳ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದ್ದರೆ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಪ್ರೈಸ್ ಟೂ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಐ ಡಿ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಬರ್ಸಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇದೊಂದು ಲೋನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅರೌಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಡ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅರೌಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ಡ್ ಅಮಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಇನ್ಕರ್ಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂದಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಒನ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ನೈನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ವಿತರಿಸುವಂಥ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿಯೇತರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಹಕಾರಿಗಳು ಪಡೀಬಹುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ರೈತರ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಘಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸೋಕೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಪಂದನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಡಬ
ಬರೀ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಎಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರಹ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ರೆಕಗ್ನಿಷನನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂದರೆ ಈ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವನ್ನು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸವಾಲು ಅಂತ ನೋಡಿದೆ ಭಾರತವನ್ನು ಮರುಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಗಡಿಯವರು ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರೈಲ್ವೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಎಂ ಪಿ ಸಹ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿಯವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಪಾರ್ಟಿ ಸೇರಿದವರು ಇವರಿಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಖಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಇವರು ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇವರ ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಇವರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜೈಶಾಲಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಈ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದರು ಇವರು ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಅಂಗಡಿ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿಸ್ ಎಮ್ ಪಿ ಫ್ರಾಮ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯುವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಟ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫಾರ್ ಕೋವಿಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಹಿ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೇ ಅಟ್ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಹಿ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಟು ಡೈ ಆಫ್ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೂನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಟ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಿ ವಾಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ರೈಲ್ವೇಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿನಿಂಗ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಟ್ ಬೆಲ್ಗಮ್ ಸಿನ್ಸ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ ವಿಚ್ ಟೂ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೈ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯು ಎನ್ ಇ ಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟಿ ಒ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಇ ಎಫ್ ಡಬಲ್ ಇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐ ಯು ಸಿ ಎನ್ ವಿಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಎನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಎನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಓಕೆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ವಿಚ್ ಟೂ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚಸ್ ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚ್ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಓಂ ಬೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ ಸಾರಿ ಪುಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಾಸರ್ಗೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬೀಚಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್
has been awarded for eight beaches in a single attempt and in India has also become the first nation in the Asia Pacific category to achieve uh, this in two years. India has now entered the block of 50 blue flag nations and government of India has taken pride in this honor uh, to the nation and our central government is planning to take uh, this journey forward to 100 such beaches in the country. Now eight beaches in our country received this blue flag certification and central government is planning to uh, to take this journey forward to 100 such beaches in the country in the next five years. Kendra Sachiva Prakash Javedkar Auru is one of the most important things in the country. And one of the most important this blue flag certification is in the country. In Bharata country, one of the most important blue flag certification is in the country. In the country, uh, Rashtra Gala Gumpana Serede, Utu Idi Vishwadalina, Aivatu Deshadali Iruantha, Beach Galege, Blue Flag Certification Sikide, Aivatu Deshagala Paiki, Namabharata Deshavu, Ide, Adrali, Vandu, Namabharata Desha. Mundina Aidu Varshagalali, Nuru Kadala Thiri Galege, Namadeshadali Iruantha, Nuru Kadala Thiri Galege, Beaches Ke, Blue Flag Certification, Paduantha, Guriana, Central Government Hondide. In news ali nenpidbekadantha important points enandre yentu beach galige blue uh, blue flag certification sikkide adralli karnataka da kasargod beach padubidri beaches ee beach gala hesaranna nenpalidbeku blue flag certification anna swachcha parisara snehi beach galige needlagutte mattu idanna needodu fwi iucn mattu uh, united nations environment program world tourism organization yuru this blue flag certification and Parisaras Nehi Beach Kalege need tare. Now let's move to the next news. He is Carton Chapman. He is dead. He was um, the former Indian football captain. He died in Bengaluru and his age was 49. Here is the next question. What is the name of naval exercise recently concluded along Kerala Karnataka seaboards? Options are Indo Thai Corpat, Tiger Trump, Sitmex. Sagar Kavach. Right answer is option D Sagar Kavach. Sagar Kavach is the name of naval exercise recently concluded along Kerala Karnataka sea boards. This uh, coastal security exercise was organized by Navy and Coast Guard along uh, Kerala Karnataka sea boards. Coastal security exercise was monitored from Joint Operations Center which is in Kochi, Kerala. Sagar Kavach aims to check the coastal security mechanism and validate standard operating procedures. Karavali Bhadrata Kari Vidhanavanna Parishili Sodakyanta even do coastal security exercise na Nauka Pade Nadistu. Why was the exercise conducted? This exercise was conducted to check the preparedness of all the agencies in dealing with a uh, threat that emanates from the sea. Why there is a need for the exercise? See, I'll give two examples. 1993 Bombay bombings and 2008 Mumbai attacks both happened due to poorly guarded maritime border. In both the cases, 1993 Bombay bombings and 2008 Mumbai attacks, terrorists entered the country via sea. To counter such challenges, border should be uh, border security should be tight. There is a need for robust coastal security. Such exercises are conducted by Navy. Savarda Umbainura Tumbat Murne Svili, Bombay bombings, Matu Yerdu Savar the Yentene Svili Nadantha, Mumbai attacks Pagata Kelir Tiri, E. Yerdu Sandar Badalium, terrorists Samudra Margavagi, Namadesha the Wolagi Nugi, Bomb Daliana, Madidu. Auru Samudra Margavagi, Nugo the Ke Karana, Nama coastal security, Karavali Badrate Nede, Adu Ashtondu Taitagi Irlila, security Taitagi Irlila, Hagagi, terrorists, Desha the Wolagi Nugi, Bomb Daliana, Nadastare. Eager number, Nauka Pade, Navy, Itharada, Apaya Galana, and the Sadan Nagi, Baruantha, Itharada, Apaya Galana, Yedriso deke, Yestu Sidharagidare, and the Checkmado deke, Itharada, Naval Exercises, Agaga, Conduct Martare, Itichike Nadadan Thandu, Coastal Security Exercise, E Sagar Kavach, Kerala Matu Karnataka Sea Borders Ali, even the exercise na, Nadsidru, then a monitor Madidu, Joint Operation Center, Kochi, Kerala the lead, the monitor Madadru. Now let's move to the next news. 
two new plant species discovered in western ghats scientists from agarkar research institute in pune have recently discovered two new species of pipeworts or eriochilon it is the name of the genus uh, two new species of pipeworts in western ghats of maharashtra and karnataka state see these are pipeword plants pipeworts is a plant group and these plants complete their life cycle within a small period during monsoon they exhibit great diversity in western ghats around 111 species of pipeworts are found in our country in india most of these are reported from western ghats and eastern himalayas and around 70% of them are endemic to the country idi vishwadalli eshtu pipe pipe wort jatige seridantha plants ivyo adara shekade 70 rashtu namma deshadalli ive shekade 70 rashtu prabhedagalu ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂಡಮಿಕ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಗಿಡಗಳು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೈಪ್ ವೋಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಡಮಿಕ್ ಟು ಆ ಕಂಟ್ರಿ ಆ ಹೊಸ ಎರಡು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಟು ಇಮೇಜಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಇಸ್ ಬಿ ನೇಮ್ಡ್ ಇರಿಯೋಕಿಲಾನ್ ಪರ್ವಿಸಿಫ್ಯಾಲಮ್ ಇರಿಯೋಕಿಲಾನ್ ಪರ್ವಿಸಿಫ್ಯಾಲಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ a pipe wort has a minute inflorescence inflorescence kannadadalli pushpa vinyasa idra pushpa vinyasa thumba chikkadagide minute inflorescence size this has been named iriokilon parvisifalum please remember the scientific name of this pipe wort species other species reported from kumta karnataka state here is that species reported from kumta karnataka state it has been named iriokilon caravalens named after karavali coastal karnataka region medicinal properties of these two newly discovered species are yet to be explored new species were discovered while exploring the biodiversity of western ghats maharashtra the sindhudurg jille inda varadiyadantha prabhedake riyokilon parvisifalum anta hesaranna idlagide mattu karnataka da kumta dalli varadiyadantha prabhedavanna riyokilon karavalens anta ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವೆರಡು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಂಥ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಪೈಪ್ ವೋಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವು ಈ ಎರಡು ಪ್ರಭೇದಗಳ ಔಷಧಿ ಗುಣವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಟ್ವೀಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ನ್ಯೂಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ ವೋಟ್ಸ್ ಈ ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುಮಟಾದಿಂದ ಇರಿಯೋಕಿಲಾನ್ ಕರಾವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೈಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಷಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧುದುರ್ಗ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂದ ಇರಿಯೋಕಿಲಾನ್ ಪರ್ವಿಸಿಫ್ಯಾಲಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಪೀಷಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪೈಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನೋಟೆಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಅವೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಾನ್ಫರ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿದ್ರು ಇವರು ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರು ನೀಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಹೆಸರೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಪಂಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ನೃಪತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನೃಪತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ನೃಪತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಕಾನ್ಫರ್ ಟು ಹಿಮ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ his age was 95 he passed away in his sleep at his residence in bengaluru he was suffering from age related illness and he was not keeping well for some time now gs amur was born in bommanahalli of dharwad district in 1925 then uh, he became an english professor he served in various universities of karnataka and maharashtra states he has extensively written about uh, the works of rk narayan and raja rao he is rk narayan and raja rao popular authors shri uh, g s amur's uh, work on the poetry of uh, d r bendre or dara bendre and on the works of anakru or a n krishna rao and shri ranga and his works on the uh, evolution of kannada novel is highly acclaimed and has a vast readership even today 
See, uh, recently, KSRTC, Karnataka State Road Transport Corporation, announced this year's Nrupatunga Award for uh, Lifetime's work in literary criticism to G.S. Amur. And he passed away uh, before even receiving this award, Nrupatunga Award. Ittechege KSRTC noru in Nrupatunga Award na G.S. Amur, avarige ghoshi sidru, avara jeeva manada ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶದ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುಂಚೆನೇ ಇವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಅವರು ಸೊ ಈ ವರ್ಷದ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದು ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಟಿ ಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಹಿ ಇಸ್ ದ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ Uh, 1996 and he also won pampa award please remember pampa award is the highest literary award of kannada and uh, gs amur won this pampa award in the year 2006 and drupatunga award let us understand more about this pampa award which is the highest literary award of kannada ಈ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ನಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತು ಇದನ್ನು ನೀಡೋದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಇಲಾಖೆ ಈ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಆಫ್ ಪಂಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಕುವೆಂಪು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿನ್ನರ್ ಅಂದರೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯನವರು ಇದುವರೆಗೂ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಂಚೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡೋದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಇದರ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟದ ರಾಜ ಮೊದಲನೆಯ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ನೃಪತುಂಗ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಸ್ ನೃಪತುಂಗ ಅವಾರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಆನರ್ ಆಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ ಕಿಂಗ್ ನೃಪತುಂಗ ಅಮೋಘ ವರ್ಷ ಒನ್ ಕಿಂಗ್ ನೃಪತುಂಗ ಫೈನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇನ್ ನೈನ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಜಿ ಎಸ್ ಅಮೂರ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವೈಸ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವಾಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಬೀಚಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಕೋ ಬೀಚ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬ್ಲೂ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ವೈಟ್
Iriokulon, Caravalens. These are the scientific names or biological names. Here is the next question. Which statement or statements about Pampa Award is or are incorrect? Okay, you have to find the wrong statement here. Statement 1. Pampa Award is given by Kannada Sahitya Parishad. Statement 2. Pampa Award instituted in the year 1987. And Statement 3. Last winner of Pampa Award, Sri Siddhalingaya. Which is the incorrect statement here? See, statement 1 says Pampa Award is given by Kannada Sahitya Parishad. This is wrong. Pampa Award is conferred by Department of Kannada and Culture. Kannada Sahitya Parishad gives Nrupatunga Award. Pampa Award is given by Department of Kannada and Culture which comes under Government of Karnataka State. Second statement is correct. This was instituted. This particular award was instituted in the year 1987. The first statement is wrong here. Second statement is correct. The third statement, last winner of Pampa Award, Sri Siddhalingaya. Third statement is correct. First winner of Pampa Award, Kuempu. Last winner, Siddhalingaya. That is, uh, Siddhalingaya, Sri Siddhalingaya won this uh, Pampa Award in the year 2019. And the right option here is, statement 1 is incorrect. Option C is the right answer. Statement 2 and statement 3 are correct. How many beaches of India received blue flag certification? Options are 8, 9, 6, 5 beaches. Right answer is option A, 8 beaches. 8 beaches of India received blue flag certification. Here is the last question. 9th century king Amoghavarshan Rupatunga I belonged to which dynasty? Options are Rashtrakuta dynasty, Maurya dynasty, Kadamba dynasty, Chalukya dynasty. Right answer is option A, Rashtrakuta dynasty. Amoghavarshan Rupatunga belong to uh, Rashtrakuta dynasty. Karnataka will observe the next whole year as what till October 31st, 2021. Options are given here. Corona Nirmulane Varsha, Corona Kayaka Varsha, Kayaka Varsha, Kannada Kayaka Varsha. Right answer to this question is option D, Kannada Kayaka Varsha or year of Kannada work. Let us understand more about this Kannada Kayaka Varsha. 65th Kannada Rajyotsava function was organized and Chief Minister unfurled the state's flag in Bengaluru. Chief Minister urged the people of the state to become Kannadigas for the whole year and continuously instead of uh, celebrating the birth of Karnataka state only during the month of November. Kannada language has rich culture, literary heritage and celebrating this particular language should not be restricted to just one day or a month. It should be a year-long celebration and part of our daily lives. The next one year would be observed as Kannada Kayaka Varsha. Please remember the next one year that is till October 31st, 2021 uh, would be observed as Kannada Kayaka Varsha and this is the age of technology. Karnataka state government is in the process of drawing up programs to nurture and preserve Kannada language in this age of technology. Use of uh, Kannada has been made mandatory in all levels of administration and as you all know this particular language Kannada language has a history of more than 2000 years. It has rich culture and literary heritage. Now how to celebrate Kannada Kayaka Varsha? See Chief Minister called upon the citizens to not just converse in Kannada language, but citizens must encourage children to do the same. Parents must uh, encourage children to speak in Kannada, to converse in Kannada language. Parents must encourage their uh, children to read Kannada books and children must be better informed about Karnataka state's literary and cultural heritage. This is the way to celebrate Kannada Kayaka Varsham. Please study in detail about unification of Karnataka state. That is uh, Karnataka Eki Karana Chaluvali. This is the most important KS topic. November 1 Tariku, Yerudusavada Ipatane Iswi, Bengalurali Nadantha Karnataka Rajotsava function on Rally, Mukimantri Galundu Karena Nidare, Inandre, Mundina Vandu Varsha, Andre, October Muatundu, Yerudusavada Ipatundane Iswi of Varegu. Kannada Kayaka Varsha Anta Achersbeku Mundina Vandu Varshavana 
ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪರಂಪರೆ ಇದೆ ಈಗ ನಾವಿರುವಂತಹ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೂ ಏನು ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷ ಅಂತ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂವಾದಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಚಯ ನೀಡಬೇಕು ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಗಳು ಕವಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವಂತಾಗಬೇಕು ಇದು ಪೋಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಪೋಷಿಸಬಹುದು ಈ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಕಾಯಕ ವರ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಟು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಮಂಗ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೌದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಜಾದ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋಟೆಡ್ ಅನ್ ನ್ಯೂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಮಂಗ್ ಎಜುಕೇಶನಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮೌಲಾನಾ ಆಜಾದ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋ ರುಪೀಸ್ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಮದ್ರಾಸಾಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮದ್ರಾಸಾಸ್ ಸಿ ಮದ್ರಾಸಾಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ವೇರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ದ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮದ್ರಾಸಾ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮದ್ರಾಸಾ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮದ್ರಾಸಾಸ್ ಮದ್ರಾಸಾ ಮೇನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಕುರಾನ್ ದ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಸೇಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾಟ್ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಮದ್ರಾಸಾಸ್ ನೀಡ್ ಟ್ರೇನ್ಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ಇಸ್ ರೆಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈ ಮದ್ರಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಕುರಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಮದ್ರಾಸಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಂಥ ಆಧುನಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಈ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಿಷಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಷಯಗಳಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರ ಈ ತರಹದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿ
Karnataka announces new tourism policy to attract more local and international tourists across the state. Here is an extended information about this particular news. See, agri-tourism and rural tourism, these two are the key aspects of this policy. This point is very important. Agri-tourism and rural tourism are the key aspects of this new tourism policy. In addition to boosting agricultural and farm activities, various elements of rural life in Karnataka state such as local cuisine means uh, the kind of food and local culture, tradition and art will also be promoted through this uh, policy. This particular project focuses on sustainable and environment friendly initiatives. Krushi Pravasodhyama Matu Gramina Pravasodhyama ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಈ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಂದರೆ ಇದು ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಊಟದ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಪಾಲಿಸಿ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಹೊಸ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟೆಡ್ ಆನ್ 27th September. Please remember World Tourism Day celebrated on 27th September and United Nations World Tourism Organization designated 2020 as Year of Tourism and Rural Development. Year of Tourism and Rural Development. Okay. This uh, World Tourism Organization is a specialized agency of United Nations works in the area of uh, tourism policy. this year is an opportunity to uh, promote the potential of tourism to create jobs and opportunities this particular slide is very important for exam let's move to the next news this news is about amendment in karnataka land reforms act 2020 this amendment gives rights to any individual to purchase agriculture land previously purchase of agriculture land was restricted only to those with agriculture background now anyone any individual can purchase agriculture land farmers can freely buy and sell land without any fear of getting into issues with revenue officials what are the benefits why this amendment see this amendment will help investors and industries buy farm land directly from farmers in karnataka state investors and industries can buy farmland directly from farmers now this amendment removes restrictions on buying and selling agricultural plots by non agriculturists as i've already mentioned previously purchase of agriculture land was restricted only to those with agriculture background now this amendment removes restrictions on buying and selling agricultural plots by non agriculturists ಕರ್ನಾಟಕ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆ ಬಂದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ಕೃಷಿಯೇತರ ಸೆಕ್ಟರಿಂದ ಅಂದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಸಹ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ರೈತರು ಸಹ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು ರೈತರು ಸಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭೂಮಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು ದೆರ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಅಮಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನ್ಯೂ ಟೂರಿಸಮ್ ಪಾಲಿಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ increase contribution of tourism sector in gross state domestic product from 14.8% to 20% and all the above right answer is all the above option d is the correct answer all the statements are right so the right answer to this particular question is all the above option d who is known as architect of land reforms options are sir m vishweshwaraya sir mirza ismail shri devraj aras shri deve gowda If you have gone through case mains topics, then you can answer this particular question. Right answer to this question is option C, Devraj Aras. Proposal was set up to establish Maulana Azad Scientific Education Center to impart scientific education among Muslims. What is the amount set aside for this particular project? Options are 25 crore, 250 crore, 
2.5 crore and 2500 crore rupees right answer to this question is option a 25 crore here are three questions please comment your answers in comment box what is the literal meaning of madrasa which is an islamic school what is the contribution of tourism sector in karnataka state gdp that is gross state domestic product what is the contribution of tourism sector in gross state domestic product karnataka state which are the two key aspects of new tourism policy 2020 2025 it's a five year vision what are the two key aspects of this particular uh, tourism policy mm -hmm.